Yo, what's up, YouTube Family? Jimmy Peeling checked in. Herzlich willkommen zu einem neuen Video und in diesem Video werde ich euch fünf Fehler sagen, die nicht nur ich gemacht habe, sondern viele immer noch tun. Ebenfalls auch ein bisschen Klarheit werde ich da ins Game bringen, gewisse Mythen aufklären und alles. Aber bevor ihr jetzt weiter schaut, gebt doch dem Video einen Daumen hoch, das hilft dem Channel extrem zum Wachsen. Und falls ihr neu hier seid, dann lasst doch gleich ein Abo da, drückt die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Yes man, in diesem Video reden wir mal über 5 Fitnessfehler slash Diätfehler, die viele leider immer noch machen und die auch ich gemacht habe. Hier im Hintergrund seht ihr noch ein kleines Push-Workout, zu diesem Zeitpunkt ist es Tag 7 oder war es Tag 7 von Summertime Shredness Motherfucker. <lacht> In diesem Video bin ich 174 Pounds oder war es, also 79,9 Kilogramm, gestartet habe ich mit 82 Kilogramm, also schon 2 Kilogramm verloren. Natürlich ist das nicht alles Fett, sondern vieles auch noch Wasser. Nur so als kleine Info, keine Sorge, ich werde im Verlauf der Diät euch noch genauer erklären, wie das mit der Diät aussieht, wie mein Training aussieht, wie viele Raps, Sets, Übungen etc. ich mache. Also Tipp Nummer 1 oder, nun ja nicht Tipp, aber einfach Nummer 1, zu schnelles Reduzieren von zu vielen Kalorien. Sicherlich einer der häufigsten Fehler, gerade Personen, die das erste Mal eine Diät machen wollen, machen diesen Fehler leider immer wieder. Ich habe schon eine Menge Menschen gecoacht und wenn ich mit, de, mit denen gearbeitet habe und einen Plan gemacht habe, dann sagen sie immer gleich, wow, 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 das ist doch viel zu viel, so nehme ich doch niemals ab. Doch, ihr werdet so abnehmen. Viele verbinden eine Diät gleich mit nichts essen oder mit nur sehr, sehr wenig essen und das ist leider der falsche Weg. Beispielsweise, wenn eure Haltekalorien 2500 sind, Geht bitte nicht gleich 1000 Kalorien ins Defizit und esst nur noch 1500, denn ihr werdet vielleicht Gewicht verlieren, ja, aber ihr werdet eure Diät nicht mal eine Woche durchhalten, weil ihr einfach viel zu schnell das Zeug reduziert habt. Euch vergeht dann auch die Lust, ihr werdet euch richtig schwach fühlen und werdet eure Diät dann wieder aufs nächste Jahr verschieben. Darum geht nicht gleich Hardcore ins Defizit, geht Step by Step mit den Kalorien runter, so nehmt ihr trotzdem ab, seht länger besser aus, esst länger gesünder und zieht eure Diät auch viel länger durch. Darum nicht zu schnell zu viel Kalorien reduzieren, das ist wirklich der falsche Weg. Nummer 2, Mahlzeitenfrequenz. Viele, die darüber nachdenken zu diäten oder sich etwas in diese Richtung vorgenommen haben, sind immer gleich überfordert und denken dann sich, oh Gott, ich muss ja alles selber kochen, ich muss alles vorbereiten, alle zwei Stunden essen, damit mein Blutzucker nicht durchtritt und ich Heißhunger bekomme, ich darf auch keinen Zucker mehr essen, bla 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 bla. bla 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 bla. Leute, my friends, das Einzige, was zählt, sind die Kalorien. Ihr müsst lediglich auf eure Kalorien achten, damit ihr nicht zu viel am Ende vom Tag habt. Das ist der Grundpfeiler. Wenn ihr diesen nicht erreicht oder diesen nicht macht, dann könnt ihr keine Mahlzeiten essen, ihr könnt 10 Mal Mahlzeiten essen, ihr könnt 3 Stunden auf dem cross sein, ihr könnt ihr euch jedes Supplement reinballern, ihr werdet trotzdem nicht zu eurem Ziel kommen. Darum, macht so viele Mahlzeiten, wie es auch für euch zeitlich passt. Mir ist es dabei egal, ob ihr 10 Mal am Tag kleine Mahlzeiten esst oder zweimal am Tag äh, größere Mahlzeiten. Am Ende vom Tag sollt ihr einfach nicht über euer Limit kommen und wenn ihr das kontinuierlich macht, dann verliert ihr auch wirklich Gewicht. Ganz easy. Nummer 3, punktuelles Abnehmen. Leute, punktuelles Abnehmen ist nicht möglich. Ihr könnt nicht eurem Körper sagen, er soll Fett am Bauch verbrennen oder an den Hüften oder an den Armen. Das geht nicht. Euer Körper wird überall Fett verlieren, nur an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich schnell. Darum müsst ihr auch länger, länger diäten, damit euer Körper genug Zeit hat, um auch das hartnäckige Fett beispielsweise am Bauch zu verbrennen. Also, punktuelles Abnehmen geht nicht. Euer Körper wird das selber entscheiden. Ihr werdet euer Bauchfett auch nicht mit völlig überteuerten, vibrierenden Bauchgürten aus dem Internet verlieren oder ihr werdet euer Gewicht auch nicht mit äh, Artischocken-Shots oder was es sonst noch so gibt verlieren. Die Werbung ist einfach super manipulativ und viele fallen leider darauf rein. Wirklich, es ist bewiesen, man kann nicht an einem bestimmten Ort nur abnehmen. Ihr werdet das selber merken, garantiert. Haltet eure Diät einfach lange genug durch und früher oder später wird auch das Fett an der gewünschten Stelle verschwinden. 
kommen wir zu Punkt Nummer 4, Kalorien, Makros tracken jeden Tag. Leute, schreibt eure Kalorien, eure Makros jeden Tag auf oder ladet euch eine App runter und gebt dann dort alles ein, was ihr konsumiert habt. Gerade am Anfang ist es sehr, sehr hilfreich, wenn ihr wisst, wie viel ihr überhaupt ge gegessen habt. Wie viele Kalorien, wie viele Eiweiße, Fette und Kohlenhydrate. Ist am Anfang ein bisschen mit Zeitaufwand verbunden, ja, aber wenn ihr das immer macht, dann wisst ihr irgendwann von alleine, wie viel Kalorien eure Hüttenkäse oder euer Müsli hat. Also, ich lege das wirklich jedem ans Herz, trackt euer Essen, vor allem wenn ihr das noch nie gemacht habt, und zwar jeden Tag. So erreicht ihr viel, viel schneller euer Ziel. Kommen wir zu Punkt Nummer 5, das ist auch der letzte Punkt, Öle, Soßen und Dressings. Alter. Vor ein paar Jahren, als ich da noch am Anfang war, dachte ich immer, ja, Olivenöl, Kokosöl, ist das super gesund, hat ja keine Kalorien. Und BAM! Öle und Soßen sind die Ad-Killer, my friends. Gerade wenn ihr zu viel davon nehmt, wiegt euer Öl ab, bevor ihr damit kocht. Ebenfalls das gleiche Prinzip mit den Soßen, wie schnell ihr dort unnötige Kalorien habt. Beispielsweise Olivenöl hat auf 100 ml 880 Kalorien. Wenn ihr nur 20 Gramm Öl benutzt, habt ihr bereits knapp 200 Kalorien einfach mal so verschwendet. Wenn ihr dann noch eine fettige Soße über eure Nudeln kippt, habt ihr dann nochmals extra Kalorien, die ihr einfach nicht gebrauchen könnt. Ich dachte am Anfang ebenfalls, oh ja, Salat ist ja super gesund. Hab dann Dressings rübergeleert und dann ist der Salat halt auch nicht mehr gesund, da die meisten Salatdressings viel Fett und viel Zucker enthalten und euer Salat hat dann schnell mal das Doppelte oder sogar das Dreifache von den Kalorien mit Dressing wie ohne Dressing. Darum, ihr habt schnell mal 50 ml Dressing über dem Salat, ihr habt schnell mal 20 ml Öl in der Pfanne und das hindert euch mega, um euer Ziel zu erreichen. Öle sind schon gesund, ja, aber nicht, wenn ihr nonstop überall Öl verwendet. Ihr könnt auch eure gesunden Fette über die Ernährung aufnehmen, beispielsweise mit Fisch, mit Mandeln oder Avocados oder auch Chiasamen. Also mit Ölen, Soßen und Dressings wirklich sparsam umgehen, denn diese haben sehr, sehr viele Kalorien und von diesem habt ihr leider nichts. Ja, an dieser Stelle beende ich das Video. Abschließend will ich noch sagen, haltet euch an euren Zielen fest. Gebt Vollgas, bleibt dran und gebt einfach nicht auf. Nehmt diese Punkte, diese fünf Punkte euch zum Herzen und ihr werdet viel schneller euer Ziel erreichen. Bei Fragen schreibt mir auf Instagram Jimmy Building oder schreibt mir eine E-Mail an jbfitness.de und ich werde mich dann bei euch melden. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder schöne Nacht oder schönen Morgen, was auch immer. Ich melde mich jetzt ab und wir sehen uns beim nächsten Video. Jimmy out.